বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রথম সমাবেশ যোগ দিয়েছেন ডক্টর কামাল সহ শীর্ষ নেতারা খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ সাত দফা দাবি ঐক্যফ্রন্টের সাত দফা নির্বাচন বাঞ্চালের সাত চক্রান্ত মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের বললেন অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তার ব্যারিস্টার মইনুল এবং চট্টগ্রামের সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে লড়ছে বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে টেলরের পঁচাত্তর রানে ভর করে এগোচ্ছে সফরকারীরা খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ সাত দফা দাবি ও এগারো দফা লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে সিলেটের রেজিস্ট্রারি মাঠে সমাবেশ চলছে বেলা দুটায় কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে গণফোরাম সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেন এবং প্রধান বক্তা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উপস্থিত আছেন সভাপতিত্ব করছেন সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এর আগে মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দেন বিএনপির নেতাকর্মীরা এদিকে সিলেটের সরকারের উন্নয়ন বিষয়ে লিফলেট বিতরণ করেছে আওয়ামী লীগ নগরের কোর্ট পয়েন্ট থেকে এই কর্মসূচি শুরু করা হয় পরে দলিতারা নগরের বিভিন্ন স্থানে ওই লিফলেট বিতরণ করার সময় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার পক্ষে ভোট চান এই সময় দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মেজবা উদ্দিন সিরাজ সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান সহ সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন এদিকে ঐক্যফ্রন্ট সিলেটের শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করলে আওয়ামী লীগ বাধা দেবে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতারা তবে ধ্বংসাত্ম কর্মকাণ্ড করলে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করার ঘোষণা দেন তারা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে তারা তাদের কর্মসূচি ঐক্যফ্রন্ট শেষ করবে যদি এই কর্মসূচির নামে জ্বালা ওপরা ভাঙচুর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হয় তাহলে আওয়ামী লীগ সিলেটের জনগণকে নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ তা প্রতিহত করব জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সাত দফা দাবি আগামী জাতীয় নির্বাচন বাঞ্চালের সাত চক্রান্ত এমনই মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে টঙ্গী সরকারি কলেজ মাঠে আওয়ামী লীগের গণসংযোগ কর্মসূচিতে এ কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি জানান ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতা নয় অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জনগণ তারেক রহমানের নেতৃত্ব মেনে নেবে না মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দেশে যারা নষ্ট রাজনীতির প্রবর্তক তাদের সাথে হাত মিলিয়ে ডক্টর কামাল হোসেন নিজেকে নষ্ট রাজনীতির অংশ হিসেবে প্রমাণ করেছে মানুষের কাজে মানুষের পাশে তারা নির্বাচনে ইনশাল্লাহ এগিয়ে থাকবে নড়াইলে ঐক্য জোটের নেতা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বিরুদ্ধে মানহানি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়েছেন আদালত দুপুরে নড়াইল সদর আমলি আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদুল আজাদ এই আদেশ দেন দৈনিক আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাসুদা ভাট্রিকে চরিত্রহীনা বলার অভিযোগে নড়াইলে বিডি খবরের সাংবাদিক মিলি খানমের দায়ের করা মানহানি মামলায় এই আদেশ দিয়েছেন আদালত এবারে অন্য প্রসঙ্গ ফেনীতে প্রিয়াঙ্কা নামে ছয় বছরের এক শিশুকে নির্মমভাবে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে তার পালিত মায়ের বিরুদ্ধে 
বর্তমানে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে শিশুটি চিকিৎসক জানান তার শরীরের 50 শতাংশ ঝলসে গেছে অভিযুক্ত শাহানা আক্তার শাহেনিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃত শাহানা পালক হিসেবে শিশুটিকে রাখে তবে মাঝে মাঝে তাকে মোমবাতির আগুন দিয়ে নির্মম নির্যাতন করে ঘরে আটকে রাখত শিশুটির কান্নার শব্দ পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশীরা তাকে ফেনী জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন কক্সবাজারের টেকনাফে বন্দুকযুদ্ধে একজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি নিহত মুফিজ আলম মাদক ব্যবসায়ী গেল রাতে মেরিন ড্রাইভ সড়কের টেকনাফের মহেশখালীর পাড়ায় মাদক ব্যবসায়ীর দুটি গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের পর মুফিজের মরদেহ উদ্ধার করা হয় ঘটনাস্থল থেকে 5000 ইয়াবা সহ অস্ত্রগুলি জব্দ করা হয়েছে এদিকে ফেনীতে রিম্পা নামের এক নববধুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী নোমান সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে গেল রাতে জেলা শহরের একাডেমি এলাকার বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় এতে শাশুড়িকে আটক করা হলেও স্বামী ও শ্বশুর লাতক সকালে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের কুতুবপুরের একটি খাল থেকে মামুন নামের এক সিএনজি অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যার দায়ে স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত একই সঙ্গে তাকে 10000 টাকা জরিমানা সহ অনাদায়ে আরো 3 মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছে আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল একের বিচারক জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ ইক্তিয়ারুল ইসলাম মল্লিক এই রায় ঘোষণা করেন প্রসঙ্গত পারিবারিক বিরোধের জের ধরে 2016 সালে কাঠালবাড়িয়া দক্ষিণ কোইলখালি গ্রামে স্ত্রী তাসলিমা বেগমকে গলা টিপে হত্যা করেছিল স্বামী আব্দুল জব্বার হাওলাদার এদিকে কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে শাস্তিত করে হত্যার দায়ে স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত পাবনা ঢাকা মহাসড়কের রাজাপুর রেলগেট এলাকায় বাসের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে এই সময় আহত হয়েছে মোটরসাইকেল চালক মঙ্গলবার রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে পাবনা ঢাকা মহাসড়কের রাজাপুর রেলগেটে দ্রুতগতির একটি বাস এসে ধাক্কা দেয় মোটরসাইকেলটিকে এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী দুজন মারা যান আহত মোটরসাইকেল চালককে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার খেজমতপুর নাইট কোচ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টিয়ে গেলে ঘটনাস্থলেই দুই বাস যাত্রী নিহত হয় जानव निवाचन प्रस्तुत खबर निवाचन के सामने रेखे सरगरम प्रबी अधित सिलेट दुई आसने राजनीति एवे निवाचने आवामी लीगर बे कैक जन सम्भव्य प्रार्थी थकले महाजोटे प्रार्थी हाथ होते मठे रही है जपान नेता बर्तमान एमपी याहिया चौधरी विनपि नेता इलिया साले स्त्री तस्ना रुशदी लुना दलटर एकक प्रार्थी हल्ता छाड़ दीते नाराज जोटे शरिकरा दर्शक सिलेट संवाददातार तथ्य छवि अभि इसलम विस्तारित বিশ্বনাথ বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত সিলেট দুই আসনে গেল তিন নির্বাচনে একবার করে জয় পায় বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি সর্বশেষ দু সালের নির্বাচনে আসন ভাগাভাগিতে এমপি হন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ইয়াহিয়া চৌধুরী আগামী নির্বাচনেও প্রার্থী হতে তৎপর রয়েছেন তিনি তবে জাতীয় পার্টিকে ছাড় দিতে চাচ্ছে না ক্ষমতাসীন দল জাতীয় পার্টি সবসময় একটা গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস ছিল দুই হাজার এক সালের পরে এই এলাকায় যখন বিএনপির প্রার্থী ছিলেন এমপি ছিলেন তখন যে একটা ঝঞ্ঝাট সবসময় মারা আমার মানুষ হামলা মামলা বয়ে মানুষ থাকতো মহাজোটের মাধ্যমে নির্বাচন করব না একক করব এটা আমাদের দল থেকে আমাদেরকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আমরা একক নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আগাই জাতীয় পার্টিকে এই এলা এই সিটে দেখতে চায় না মানুষ এখানে আসে তাদের সুখ দুঃখের সাথে হিসাবে কাজ করে যাচ্ছি এদিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলীর নিখোঁজের পর থেকে আসনটিতে দলের হাল ধরেছেন তার স্ত্রী তাহসিনা রুজদিল লুনা তার পক্ষে কাজ করছে নেতাকর্মীরা তবে মনোনয়ন প্রতিযোগিতায় মাঠে থাকছে খেলাফত মজলিস ইলিয়াস আলী সাহেবের স্ত্রী ওই এই এলাকার এই সাংগঠনিক অবস্থা দেখভাল করছেন এবং উনিও সক্রিয়ভাবে এইখানে কাজ করে যাচ্ছেন আমরা শতভাগ আশাবাদী নির্বাচনে সব ব্যক্তিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে পেতে চান তারা ইসলাম আর টিভি জেলা সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনাম গুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার
সিলেটে চলছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রথম সমাবেশ যোগ দিয়েছেন ডক্টর কামাল সহ শীর্ষ নেতারা খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ সাত দফা দাবি ঐক্যফ্রন্টের সাত দফা নির্বাচন বানচালের সাত চক্রান্ত মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের বললেন অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তার ব্যারিস্টার মইনুল জেলা সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভি সবচেয়ে সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ